大家好，因应菜花园的形成，哈，可以提供造景，且是长天期，又可反复采收的作物呢，芦笋的移植成了第一个选项，哈。眼前看到的这几丛芦笋呢，是移植的先行者啊，从比较靠近下方田边的位置开始移起，哈，确认可顺利生长后呢，才陆续再进行移植啊。而为了方便搬运哈，在移植前呢，先将植株的高度进行修剪了。这移植后呢，得让它重新换茎哈。如果只是近距离的移植呢，是可以让叶片多保留一些的。但从前院到后院哈，真的是有一段距离哈，所以呢，叶片多少呢，就没有特别在意了，只求好搬运就好了。叶片多少的差别呢？只是恢复期哈、哦，要多几天而已啊。因为芦笋生长的时间呢，可以七八年以上哈、哦，就算少一两个月的收成呢，其实也比重新种还快啊。看我这样搬的过程呢，虽然不少人建议是重新种植比较快哈、哦，但是要把它的根系养出呢，一般是说需要两年呐、啊。然而，个人感觉只需要一年左右了，就可以长出一些粗度算是很不错的芦笋了。或许需要两年的意思哈，是指达到高产量吧。现在看到的，这是种了一年的芦笋根系哈，挖取的过程呢，就把一丛当成一棵树苗了。这根系非常深哈，进行适度的断根呢。除了方便种植，也会比较好搬运呢、啊。挖取的过程呢，就采用环状进行断根哈、哦，往下挖就是一个圆锹的深度了，约三十公分哈、哦。由于这团状的根系哈、哦、是整团的结构了，考量到一次可多搬个三四丛哈、哦，就又把一些土哈、哦、给剥掉。也有一种种法是直接取它的根系哈、哦、埋在土里、啊。让它再自行长出新苗，这样的做法呢，据说会比采用种子播种的方式还快。但个人的想法是呢，既然有成虫的球根与茎啊，就当成一棵树来移植哈、哦，速度上应该是最快速的方法了。毕竟这样做呢，只是让它换个位置生长哈、哦，而不需要再等待长出幼苗的时间呐、啊。在进行移植前呢，有件事情要特别说明一下哈、哦。这芦笋从前院移植到后院呢，诚如之前提起的原因考量外呢，其中拿来造景也是很重要的原因呐、啊。然而垫高种植后呢，就没有办法再采用蔓延的方式浇水啊，这算是最大的缺点呐、啊。得改用人工进行浇水哈，如果没有事先做好多处的取水点呢，就会比较麻烦哈。但好处是呢，这样的种植方式呢，就不用担心连日的强降雨了。一般用沙子土壤种植呢，又是在露天的环境下哈，遇到台风或是梅雨季节呢，最大的问题就是土壤流失啊，因此。如果是使用沙子的土壤呢，种植前哈最好顺道把防范措施给做好。而如果没有造景的想法呢，其实前院的种法就很受用了，因为后院与前院的种植条件差很多哈，所以后续会有一定环境进行调整啊。种植在这槽内时呢，植株覆土只略高于一旁哈，种植的深度呢。经露出土壤表面的部分呢，与原本相同。等它顺利成长后呢，会再进行覆土、保湿与避免杂草生长的措施啊。如果只是想知道呢，如何进行移植的观众朋友哈、哦，接下来的影片呢可能会觉得意义不大哈、哦。但是如果没有多加解释呢，特别保留此片段的原因哈、哦。很多人也都是只把重点摆在种植上，就来分享一下哈，个人平时是如何观察环境变化的。第一株看的是如何进行移植嘛，接下来呢，该看的应该就是种植环境与土壤
，既然一般是建议使用粘性较低的砂纸土哈、哦，没有砂纸土呢，只好自己来想办法了。另外呢，一旁的百日草生长状况呢，也是观察时间变化的参考点呢、啊。这百日草是美化环境、压抑杂草生长的功能性作物哈、哦，更是日后充当绿肥、补充土壤有机质的材料了。要当有机质的材料呢，必须得让绿肥作物的梗哈、哦、变粗厚了，才会转变成有机质啊。不然也埋到土里哈，一下就腐化掉了，变成肥料或是蚯蚓的食物呢，再转化成盐分哈。这样的差别呢，就像草木灰与生物炭之间的差别了。要达到透气的土壤特性哈，会比较困难呐，因为盐分不断浇水后呢，团粒结构很容易又被溶掉哈。这也是修耕养地呢，种绿肥作物时要特别注意的事啊，得让这些作物的茎哈、哦、长出与木质化了。要延长土壤的透气性呢，细树枝的效果会比树叶好很多了。有发现，在挖起土壤的过程时呢，并未进行敲碎哈，但原本这粘性比较高的土壤呢，经过陆续补充有机质后呢。土壤也可以变得疏松透气。如果不想使用直接购买沙子土的方法呢，给点时间哈、哦，让土壤自然发酵也是可行的啦。经过不断从上方的浇水后呢，土壤的表面呢会有薄薄一层的板结现象哈。严、哦、格来说呢，这不算是缺点啦。小板结现象呢，可防止水分流失啦。但为了保湿效果，哈，下一部影片呢，有又做了一些调整了，顺道把压抑杂草的想法呢，一起进行施作，哈。眼前这则是移植后呢，新冒出的芦笋呐，有点意外的颜色啊，怎么变成紫色的？紫芦笋种植呢，目前仍只是规划中啊，所幸呢，后来又恢复成正常的绿芦笋了，哈。接下来的动作呢，就是等待恢复生长的时间呐、啊。当初移植时呢，因为保留下来的叶叶片并不多哈、哦，这些茎呢大都陆续会干掉哈、哦，但底下的根系呢又会陆续长出新的茎啊。现在这些得重新养出母茎哈、哦，好进行光合作用啊。在叶片不多的情形下呢。也就都先让它自然生长哈，而不太除了。等到美虫有较多的叶片后呢，再进行筛选母茎的过程啊。最后先让大家看一下目前的现况哈，这母茎已经变粗了不少。虽然建议是让芦笋母茎生长到一百一十公分左右哈，但目前仍在测试啊，牺牲产量呢。降低高度到八十公分左右就好哈、哦，看能否能偷懒哈、哦，省掉做防风的措施啦。谢谢收看。